പ്രളിവാഴ തൊമ്പിലിരുന്ന് കക്ക മെല്ലെ വിരുന്ന് വിളിച്ച് കൊറേ നേരം ചക്കട വണ്ടി ഇങ്ങനെ തേച്ചരച്ച് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ തേച്ചാൽ ഇത് വെളുക്കാൻ പോണില്ല ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ നോക്ക് ഏ നിന്ന് ന്യായം പറയണ്ട പയ്യ തുണി എടുത്തുണ്ട് ഒരു അപ്പൂപ്പച്ചി സമ്മതിച്ചല്ലേ എന്ത് സമ്മതിച്ചു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ന്യായം പറഞ്ഞ സമ്മതിച്ചല്ലേ അത് മതി അന്നൊക്കെ ആരാണ്ട മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് സുധാംശു മാച്ചി മാഷും മിന്നെല്ലാം പൊന്നെല്ലാന്നെല്ലാം പഞ്ചല്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ മിന്നെന്ന ബൈക്കിന്റെ പളവളപ്പിലെ എല്ലാ കാര്യവും മീനും കൊണ്ട് ചീറിപ്പായുന്ന എം ഐ ടി ആണ് താരം അതാണ് ആ പഞ്ചലിന്റെ സാരം കാക്ക കുളിച്ചാ കൊക്കാവുന്ന പഠിപ്പിച്ചതും സുധാംശു മാഷി തന്നെയാണ് ഇജ്ജ് പോയിട്ട് പയന്തൊല്ലി എടുത്ത് പാടാ പറഞ്ഞാ പോരെ ചൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഷിമാർ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ലതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മാണ്ടാത്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ഉപ്പച്ചിക്കുമ്പോഴി <laughs> 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 അല്ല ഇത് പോരപ്പിച്ചേ ഞാൻ വേറെ നല്ല തുണി കൊണ്ട് തരാ ഏ അല്ലെ വേണ്ട ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ വൃത്തിയിൽ തുടച്ചരാ ഏ ഞാൻ അന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ ഉപ്പയല്ല അല്ല അതെന്താ പിച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിട്ടേ കാലം കുറയായി അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ട് കാണുന്ന ആളല്ല ഉപ്പിച്ചീനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞമ്മള് പറഞ്ഞേ ഇപ്പ എന്താ എന്റെ ആവശ്യം പുതിയ ചുരിദാർ വേണോ പിന്നെ ചെങ്ങാച്ചിലെ സിനിമക്ക് പോകാൻ അനുവാദം വേണോ പിന്നെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ബോംബെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ബിരിയാണി പഠിച്ചോ അതൊന്നും പിന്നെന്താണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ടൂർ പോകുന്നുണ്ട് കൂട്ടിക്കും കൊടൈക്കാനല്ലൊക്കെ അല്ല ഞാൻ എന്തായാലും വരുന്ന കൂട്ടുകാരികളോടൊക്കെ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞോട് എപ്പച്ചി എന്തായാലും എന്നെ ടൂറിന് വിടുന്ന് ആ ഉറപ്പ് വെറുതെയാണ് മോളെ അതെന്താ പിച്ചി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും മൂന്നാറിലേക്ക് ടൂർ പോകാൻ സമയിച്ചപ്പോ ഈ ഞമ്മക്കൊരു വാക്ക് തന്നേനു അടുത്ത കൊല്ലം ടൂറിന് പോണ്ട ടൂറിന് പോണ കാര്യം മോള് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മറന്നാള് എന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭർത്താനും പറയും ഉപ്പച്ചി അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞാൻ ടൂറിന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ ആയിഷ ദിയ ഏകനസ് ഓരോന്നും ടൂറിന് വരൂല ഉപ്പച്ചി ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഓരോരോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൂറിന് വിടാൻ സമ്മതിച്ചത് പ്ലീസ് ഉപ്പച്ചി ഇതിലൊന്നും വയ്യരുത് ഉടായ്പാണ് ഇത് സ്ഥിരം നമ്പറാ ഇതേ ഡയലോഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാച്ചുന്ന് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ബിയൂല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ പൈസക്ക് വേണ്ടിട്ട് നെട്ടോട്ട് വേണ്ടി നടക്കുക അതിന്റെ അടക്ക ഉള്ള ഒരു ടൂറ് അല്ല ഇതിലധികം പൈസ ഉണ്ടാവല്ലോ പിച്ചേ വേറും രണ്ട് നോട്ടിന്റെ കാര്യേ ഉള്ളൂ ആണോ ആ അതെ വെറും നാലായിരം രൂപ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നോട്ട് മതി സംഗതി ക്ലീൻ ഇത് ഭയങ്കര ലാഭാന്ന എല്ലാരും പറയുന്നേ ഈ ലാഭം എന്തായാലും നമുക്ക് മാണ്ട ടൂറിന് കാര്യം വിട്ടാളും സാധനങ്ങളുടെ പേരെ ഒരു ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കി തന്നാ മതി നമ്മള് ബാങ്ക് പോയിട്ട് സൗകര്യം പോലെ പൈസ എടുത്തിട്ട് വരാ ആക്കിയതാണല്ലേ ഇതാണ് നാട് നന്നാത്ത ഉപ്പിച്ച് നിങ്ങളീച്ച അപ്പട വണ്ടി തുടച്ചുകൂടെ കുത്തിരിഞ്ഞോളി ആ ഞാൻ തുടച്ചോളൂ ഏകിക്കോളൂ എന്റെ പണി നോക്ക് തുണി ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ചൂടാക പാല് പൊന്തിക്കുമ്പോ ഞമ്മക്ക് അറിയടാ എന്തിനാന്നുള്ളത് അല്ല പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലായി അന്നെ ഓളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഈ വണ്ടി കാണിക്കണ നന്ദിയും കൂടി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഞമ്മളോട് കാണിക്കണില്ല പാത്തോ ഇനി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി ഞമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് കാണോ എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്താലും കിട്ടാൻ പോണത് മത്തിക്കറിയും ചമ്മന്തിയല്ലേ മോനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പച്ചച്ചോറ് തിന്നോ എന്റെ അല്ല മോനെ ഞമ്മൾ അച്ചാർ ഇരിക്കണ്ട അവിടെ അച്ചാർ തിന്ന അൾസർ വരും പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പച്ചനല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ചാർ നിരോധിച്ചേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച കടുമാങ്ങന്റെ അച്ചാർ തീർന്ന് 
അന്ന് പിന്നെ ഉപ്പച്ച് അസാധുവാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി അതൊക്കെ തിന്ന് തീർത്തില്ലേ അങ്ങോട്ടെല്ലാം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ പ്രത്യേകം പോയി ഇനിയിപ്പോ പച്ചവെള്ളവും പച്ചച്ചോറും മാത്രം സാറണം അല്ല അപ്പൊ ഇത്താത്തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫിഷ് ബോബൻ അയക്കൂലേ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചളി പറയല്ലേ റിസ്വാനെ ഫിഷ് മഞ്ചൂരിയാണ് ഫിഷ് മഞ്ചേരിയോ മട്ടാഞ്ചേരി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇത് മഞ്ചേരിയും മട്ടാഞ്ചേരിയും നല്ല ഉപ്പിച്ച് ഈ പേരൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പല്ലേ ഇത് നമ്മളെ മീനവിലാണ് സാധനം മീനവിൽ എന്താ ആവുകാവോ ഇപ്പൊ പിടി കിട്ടി എന്തായാലും ഉച്ചകത്തെ മത്തിക്കരനെ കണ്ടു സാറാവും ഇതൊക്കെ ആരെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേരേ ഇതിൽ സംശയം വേണ്ട ഈ വെച്ച തന്നെ എന്ത് ഫിഷ് മോളി വെച്ചാലും ഫിഷ് മപ്പാസ് വെച്ചാലും മത്തി പറ്റിച്ചതിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റാ എന്നാ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ല എന്നാ കതി ചുമ കൊണ്ടുവന്നതാവും ഉറപ്പാ ഓരോ വീട്ടിലേ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നല്ല മീൻ പൊരിച്ച് മണം നല്ല മണം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇത് കതി സുമേ ഗിതി സുമേ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കൊന്നും കൂടണ്ട നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഞാനാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് അത്താഴം ഈ വീട്ടില് എന്റെ വൈകിയാത്തെ ഫുഡ് ഹോട്ടലിന് തിന്നാന്നുള്ള മോഹങ്ങള് രണ്ടാളും മനസ്സിലേച്ചോളി നാളെ തൊട്ട് റസിയന്റെ വകയുള്ള അത്തായാണ് ഈ പോരയില് ബാക്കിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അസാധുവായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് അല്ല എന്താ ഇങ്ങനൊരു ഭരണ പരിഷ്കാരവും ഇത് പരിഷ്കാരമൊന്നല്ല ശിഷ ആണ് ശിഷ മാണിക്ക് ത്യാഗൊന്നും വിളിക്കാം ഹാ ശിക്ഷ ആണ് ഇത് കഴിച്ചപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി മച്ചേ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ രണ്ടാൾ ചെയ്തത് ഞാക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങക്കുള്ള ശിഷ അല്ല റസിയക്ക് ടൂർ പോവാൻ ആഗ്രഹം ടൂറിന് ഇനി ഒരു രണ്ടാഴ്ച സമയം ഉണ്ട് അതുവരെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പത്ത് ഇനം പരിപാടികളിൽ ഇവൾ വിജയിച്ചാൽ വിള ടൂറിന് വിടുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടൂറിന് വിടണോ വിടണ്ടേ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം ഞമ്മളാ സംഗതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കേക്കട്ടെ എന്റെ പത്തിന് പരിപാടികൾ പത്തിന പരിപാടി നമ്മൾ ഒരു ഗുമ്മിനി പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു നാലോ അഞ്ചോ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്നത് നാലായാലും പത്തായാലും ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞമ്മക്ക് കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ആദ്യ പരിപാടി പറയും അത് പറയും അത്തായം ഇനി മുതൽ റസിയ ഞായറാഴ്ച എല്ലാരും തുണി അലക്കുന്നതും റസിയ തലേ ദിവസം എല്ലാരെയും ഡ്രസ്സ് തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതും റസിയ അങ്ങനെ പോന്നു പത്തിന പരിപാടികളിൽ ഒന്ന് വെട്ടിക്കള ആദ്യം പറഞ്ഞു എഴുതി അത്താ ഉണ്ടാക്കലോ അത് തന്നെ ഉമ്മച്ചി അത് ഒഴിവാക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൾ പട്ടിണി കിടന്നുകൂടമായിരിക്കും അത് ഉറപ്പാ അന്നെ പോലെ വെറുതെ ബ്രെഡ് മുക്കി പോയിച്ച് വെക്കുന്ന പാചകല്ല എന്റെ ഞാൻ ഒന്നാം തരം ഷെപ്പാ ഏത് സെപ്പായാലും നമുക്ക് ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട് അത്താഴം വെക്കൽ എന്ന മഹാകർമ്മത്തിൽ നിന്നും അന്ന ഞമ്മൾ അസാധുവാക്കി പകരം ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിറക് ചിന്തിക്കോട്ടെ അത് ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ ഇത്താത്ത കല്ലെങ്കിലും ഒരു വിറക് വെട്ടിയുടെ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ട് വിറക് വെട്ടലാണേ വിറക് വെട്ടൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനും സമയം അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് എന്റെ നല്ല നടപ്പ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കാം അതിന്റെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അന്റെ ടൂർ
പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് റസിയ നല്ല നടപ്പ് പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആകെ അഞ്ച് ജോലികളുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയം നിശ്ചയിക്കുക ഒരു ജോലിക്ക് പത്ത് വീതമാണ് മാർക്ക് അങ്ങനെ അൻപത് മാർക്ക് അല്ല അതിൽ ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടണം ജയിക്കാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അയിമ്പയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടണം ചീറ്റിംഗ് ആണ് അയിമ്പയിൽ പതിനേഴ് കിട്ടിയാൽ ജയിക്കല്ലോ തീരുമാനം റഫറിയുടെ അന്തിമമായിരിക്കും പക്ഷേ റഫറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും അതാണ് എന്നാൽ ഇനി മാർക്ക് പരിശോധിക്കാം ജഡ്ജ് നമ്പർ വൺ ഫാത്തിമ സി അപ്പോൾ എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ച് മിനുക്കുന്ന റൗണ്ടിൽ നല്ല പ്രകടനമാണ് റസിയ മൂസ കാഴ്ചവെച്ചത് എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ വിറക് കീറൽ റൗണ്ട് വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു ഞാൻ നിരാശയാണ് വിറക് കീറലിന്റെ സംഗതി സായത്തമാക്കാൻ നല്ലവണ്ണം സാധകം ചെയ്യുന്നു മയു വിറകിന്റെ മോളിൽ കേറി ഇറങ്ങുന്ന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം കുട്ടി ഇനിയും കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ഇനി മാർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ റസിയക്ക് അൻപതിൽ അതായത് കുട്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ തേക്കുന്ന ആക്ഷനൊന്ന് കാണിക്കൂ അതായത് വസ്ത്രങ്ങൾ തേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കുടയണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളുടെ ശാരീരം പുറത്തു വരും ഏത് അത് റൗണ്ടുകളിലെ പ്രകടനം വലിയ മോശമില്ലാതില്ലാതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റസേക്ക് പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഏതൊരു മത്സരത്തിലും തോൽവിയും വിജയും അനിവാര്യമാണ് അതിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്പിരിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കലാകാരിയുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് ജഡ്ജസ് നൽകിയ മാർക്കുകൾ അനുസരിച്ച് റസിയക്ക് ഈ റൗണ്ടിൽ കടന്നു പോവാൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി റസിയക്ക് ഏക പിടിവള്ളി കാണികൾ നൽകുന്ന ഗ്രേസ് മാർക്കാണ് അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയോ വീണ്ടും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപതിൽ വെറും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ റൗണ്ടിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു
നിർദ്ദേശിച്ച സാധനങ്ങൾ സമ്മാനമായി മാങ്ങിയത് ഊട്ടിയിലെയും കൊടൈക്കനാലെയും മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മാർക്കിനി ഇനി വരുന്ന പെരുന്നാളിനി എനിക്ക് പുതിയ ചുരിദാർ വേണ്ട പകരം ഈ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ മതി എന്ന വാക്ക് വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കാണികൾക്കും പങ്കെടുത്തോൽക്കും കഞ്ഞും ചമ്മന്തിയും തിന്നാം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയാൽ ഈ ഊട്ടിയും കൊടൈക്കനാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈസൂർ ഊട്ടിയില്ലേ മധുര കൊടൈക്കനാലില്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലേ താത്ത അല്ലെ താത്ത ടൂറിന് പോവാൻ ഇത്താത്തക്ക് പുതിയ ചുരിദാർ വേണമെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ അതാകുമ്പോൾ ഒരു പടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷേയില്ലേ എടാ മണ്ട ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ യൂണിഫോം ചുരിദാർ നിർബന്ധാ ഓ ഏത് ഇത്താത്ത എല്ലാ ബുധനാഴ്ച ഇട്ട് പോകുന്ന ആ അവിഞ്ഞ മഞ്ഞ കളർ ചുരിദാറോ അതന്നെ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഈ സെൽഫി പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ മാനം പൂടാ അപ്പൊ അതിനെ മാറി കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച വഴിയാണ് ഈ കളർഫുൾ സ്വെറ്റ് അല്ല അതെങ്ങനെ എടാ തണുപ്പാണ് സ്വെറ്റർ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മിസ്മാര് സമ്മതിക്കില്ലേ ഈ സ്വെറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് നിന്ന പിന്നെ ആരെ ഈ യൂണിഫോം ചുരിദാർ കാണാൻ പോകുന്നേ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പുതിയ സ്വെറ്റർ വാങ്ങിച്ചോ പിന്നല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തർ രണ്ട് സ്വെറ്റർ വീതം വാങ്ങിക്കി ഇജി നോക്കിക്കോ ഈ ടൂർ ഞങ്ങൾ ഒരു കലക്ക് കലക്കും ആ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഇജി പെൻഡ്രൈവിൽ കേട്ടണേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു മുസക്കായിയെ കട്ടൻ ചായ വെച്ച് പൊള്ളിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പാമ്പ് അടിച്ചാന്ന് വിചാരിക്കും പൊള്ളല് തോന്നിയപ്പോഴല്ലേ നമ്മള് പേടിച്ചത് മൂർഖം പാമ്പൊക്കെ കടിച്ചാലേ കടിച്ച സ്ഥലത്ത് പൊള്ളലേറ്റ പോലെ ഉണ്ടാവും നിന്ന് രാവിലെ കൂടി നമ്മള് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ വായിച്ചു നേരത്തെ പറമ്പില് രണ്ട് വായ വെച്ചില്ലെങ്കിലേ കായ്പര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഇനി എനിക്ക് ഏത് നേരവും ഈ തിന്നനെ വർത്താനുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ നമ്മളതൊക്കെ മറന്നു തിരിക്കേണ്ടി 
ഇങ്ങനെ നേരവും കാലവും നോക്കണ്ട തമാശ പറയരുത് ആണോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ തമാശ പറയാൻ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി തരും ഞാൻ അതിന് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞു തരാ ഏ തറസിയ ഇന്ന് കണക്ക് പരീക്ഷന്റെ മാർക്ക് അങ്ങ് കിട്ടിയോ ഉമ്മച്ചേ ഉമ്മച്ചിട പല വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു കി എനിക്ക് കണക്കല്ല പഠിക്കാനല്ല സോളജിയ പഠിക്കാനല്ല എന്ന് അല്ല അന്റെ മുഖത്തെ പോലത്തെ ഭാവം കണ്ടാലി പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ കണക്കിന്റെ പരീക്ഷയിൽ മുട്ട കിട്ടിയോല അതേ ഭാവവും അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഏതാ മോളെ അതൊന്നല്ല വൈമലാരെങ്കിലും കളിയാക്കി എന്നെ മ്മളെ കാര് കമ്മന്റെ അടിക്കേ ഓ ഇപ്പൊ കമ്മന്റെ അടിക്കാത്തേന്റെ വെസ്മാൻക്ക് ഓ അതൊന്നല്ല ഉമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ ടൂർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ആണോ അതിനെ പറ്റി സങ്കടപ്പെടാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഉപ്പച്ചി ക്യാൻസൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചുന്ന അർത്ഥം ദാ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന മണ്ട ആംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനെ പറ്റി സങ്കടപ്പെടാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കണേ സങ്കടം ഉണ്ടാവൂലേ ഈ ടൂറിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങൾ ഞാൻ സഹിച്ചു കഴുത പണിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് പണിയെടുത്തില്ലേ പെരുന്നാളിന് പുതിയ ചുരിദാർ വാങ്ങി തരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം വെള്ളത്തിലായില്ലേ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചുഴലിക്കാട്ടിന് ഇനിയും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ടൂർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പോകുന്ന ബാംഗ്ലൂരും മൈസൂരാ അത് രണ്ട് നല്ല സ്ഥലങ്ങളല്ലേ അല്ല അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നോ അത് അവിടേക്ക് ഈ ഭയങ്കര ചൂടാണെന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ സ്വറ്ററും തൊപ്പി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല ഇപ്പോള ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ചുരിദാർ ആണല്ലോ കൈവിട്ട് പോയത് നമുക്ക് വലിയ ചുരിദാറ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ കാള പെറ്റൂന്ന് കേക്കുമ്പോഴേക്കും കയറെടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി ഇനി മുഖത്തുന്ന കണക്ക് പരീക്ഷക്കും മുട്ട കിട്ടിയ ഭാവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചൊന്ന് ഉസാറാവ് അല്ല പത്തു ശരിക്കുട്ടിയല്ലോ 